þúsundir flóttamanna hafast við í kulda á landamærum Hvíta, Rússlands og Póllands. Pólverjar hafa fjölgað hermönnum þar og ásamt Evrópusambandinu sakaði stjórnbjöld í Hvíta, Rússlandi um að senda fólki þangað í hemdarskinni vegna refsiaðgerða. Aldrei fyrr hafa fleiri greins með COVID-smit á einum degi en í gær. Yfirlæknir göngudildar sýra að róðunni sé farin að þyngjast og það kallið á aukin mannabla. Staðan verði mjög erfið er sama þróun haldi áfram. Ekki er vist að mikið lóðnum við í framyndan skilið þeim tekjum sem vænstafi verið. Óttast er að kostnaður við gámaflutninga sé orðin svo mikill að neytendur í Asíu vil ég ekki greiða lóðunum hrópnins og dýru verði. Kóronuveiru faraldurinn hefur sengað baráttunum jafnrétti kynjana í stjórnunarstöðum um 36 ár. Þetta sé í stjórnaformaður heimstings kvennleiðtoga. Hún segir ærið verkefni að snúa þessu við. Fósturvísum var vígslað hjá frjósemismeðferðastofu í bandaríkjunum og hafa fóreldra tvekja barn að hafða mál vegna þess. Miðstökin uppgötuðu stjóra börnin voru nokkura mánaða. Komið þess ælt. Mikil neyðir meðal flóttafólks við landamæri Pólands og Hvíta Rússlands og hefur spennan magnast síðustu daga. Á annan tug þúsunda pólskra hermana hafa verið sendar þangað til að halda aftur að för flóttafólks sem leiðtóðar ESB að segja að Hvít Rússar hafi narra þangað til að hefna sín á sambandinu. Flóttamönnum hefur fjölgað á landamærunum síðan um mitt sumar. Talið er að nú sé á milli 3 og 4 þúsund mannstar frá mið Austurlöndum og Afríku. Pólverjar vilja alls ekki hleypa fólkinu inn og hefur verið settur upp vír til að varna fjörð þess. Í gær reyndi fólkið að klippa hann í sundur. Engin aðstaða er fyrir flóttamennin á að hafast þeir við úti, stundum í frosti og án allrar hreinlætisaðstöðu. Sjálfbúðaliðar færa þeim svefnbóka og mat og hlúa að þeim. For sure we know they are dying every day, every night and there will be more of them dying. Fjölgað hefur verið í herliði pólverja á landamærunum og þar eru um 12.000 hermenn. Pólsk stjórnvöld hafa kallað komu fólksins árás á landamærin. Pólverjar og leiðtóðar Evrópusambatsins saka hvítrúsa um að bjóða fólki flugfar frá heimalandi sínu í mið Austurlöndum og Afríku til minnsk höfuborgar Hvíta Rússlands. Þaðan sjái her Hvíta Rússlands um að koma þeim að landamærunum að Póllandi. Flóttamönnum við landamærina Lettlandi og Litáin hefur einni fjölgað. ESB segir að þetta geri hvítrúsar til að hefna fyrir refsiaðgerðir sem gripi var tilgegg þeim eftir fórsetakostningar í ágúst 2020 þar sem Lúka Sjenka lýsti yfir stórsigri. Fólkið ætlar þó ekki allt að búa í Póllandi, heldur stefnir annað. Dæni, þetta virðist þar að flókin deila sem að mörg ríki koma að. Já, Evrópusambandið við brugðist hart við og sakaði hvítrúsa í dag um ruttaskap og þar er verið að skipuleggja frekari refsiðaðgerðir gegn hvítrúsum. Saminu í þjóðurnar hafa lýstið við þungum áhyggjum af stöðunni og forsætisráðra Póllands, hann sakaði í dag stjórnvöld í Rússlandi um að standa að baki þessu framferði hvítrúsa en Pólverjar þeir njóta stöðnings við það og forsætin hann sagði í dag að hann væri í stöðu og sambandi við framkantastjóra Atlasafsbandalagsins vegna málsins og eins við þjóðarleitt og að flestra nágrannaríkjana og við svartlinu Tíkanofska í leitt og að stjórnar andstöðunar í hvítarúslandi. W jaki sposób reżim białoruski w tej chwili działa, w jak instrumentalny sposób traktuje tych ludzi, których sam przywozi na Białoruś samolotami, a następnie pcha ich na, na przejście graniczne w tej chwili, w tej chwili na, na granicę polsko-białoruską, co w oczywisty sposób ma destabilizować sytuację nie tylko u nas, ale ma doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej. Já, og við þetta má bæta fórsæti Hvíta Rússlands, Alexander Lukasenka, hann lýsti yfir núna setni partinn að hann vil engin átök á landamærinum en hann ætli heldur ekki að gefa eftir. Og Evrópusambandi tilkynnti núna um aðgerði til þess að binda enda á þetta? Já, fulltrúa þess er í viðræðum við stjórnmöld nokkurra ríkja, það er meðal Íraks og Líbanon, staðan sem flóttamennirnir koma og um það sem sagt að stjórnmöldi þessum ríkjum 
hleypi flóttafólkinu ekki um borð í flugvélarnar til Hvíta Rússlands. Mm. En nú verðist ljóst að fólki það kemst ekki inn í Póland. Já, getur það þá sótt til þeim sem hæli í Hvíta Rússlandi? Nei, það verðist ekki vera. Það verðist vera sem fólki sé bara fast þarna mm. í mikilli neyð. Og samkvæmt við tölum erlendra fjölmiðla við flóttafólki þá, þá eru þau rekin þangað af Hvíta Rússlandska hernum. طبعا اسبوع سبع ايام في اطفال صغار ما عندهم لا اكل ولا شرب انا رجعت على بدي ارجع امسك الضفن فوق الشيك ضربوني وقتين بلا صاي وفي كلاب كمان هاي المجموعه كلها الجروب صاروا صاروا يضربونا يقولنا جو بولندا احنا نحن لو السوريين لو مو ضغط ورقه ورقه ضغط كان روسيا ما دخلتنا دائما من الوجه ورقه ضغط عند الغرب وعند عند الامريكان وعند الروس وعند كل العرب Fjöldi starfsmanna geðdildar landspítalans er komin í sótt því eftir að smit greindist á deildinni og óskar spítalinn eftir liðsinni fólks með bakgrunn í geðhelbriðisjónustu. Róðurinn er tekin að þyngjast mjög á COVID-göngu deildinni eftir mikla fjölgun smita. 168 smit greindust í gæri en svo margir hafi ekki greinst á einum degi frá því að faraldurinn byrjaði í mars á síðasta ári. Átjan eru núna inni líkjandi á sjúkrahúsi og þar að vera fimm á gjörgjastlu. Á landspítalanum eru 14 COVID-sjúklingar innilíkjandi, 3 á gjörgjastlu og 2 þeirra í öndunarvél. Eitt sjúklingur á geðdeld spítalans greindist í dag. Hann var með neikvætt síni við innlögn er fekk einkennu um helgina. Hann er nú í einangrun og sex samsjúklingar í sótt kví sem á 3 ný útskrifaði sjúklingar. Fyrir liggur að nokkur hópur starfsmanna þarf einnig að fara í sótt kví og spítalinn óskar því eftir liðsinni fólks með bakgrunn í geðhelbriðisjónustu. Sá mikli fjöldi smita sem greinst hefur undanfarið kemur skiljanlega mikið niður á COVID-göngudeildinni þar sem staðan hefur versnað. Hún hefur þyngst verulega í náttúrulega takt við hennan mikla fjölda smita sem hefur verið að greinast á síðustu dögum og gerir það verkum að það eru núna 1264 einstaklingar sem eru í eftirleiði göngudeildarinnar og þar að voru í morgun um 50 sem að voru flokkaði guðlir þar að segja með umtalsverð einkenni eða veruleg veikindi. Þannig að það í dag held ég að við komið hátt í tíu einstaklinga til skoðunar á göngudeildinni og þannig að róður náttúrulega hefur þyngst fyrir bragðið og kallar á aukin mannabla til að sinna þessu. Sem fyrir segir greindust 168 í gæri en raunólu segir að búast með við að 4-5 prósent fái umtalsverðinginni. Þarna sé að hluta til um óbólusetta einstaklinga að ræða en reikna megi með að um 2 prósent bólusettra þurfa á innlögna að halda og eðli málsins samkvæmt þurfi fleiri á þjónustu göngudeildar eða leggjast inn eftir því sem smitum fjölgar. Hann segir allt gert til að hjálpa fólkinu og vonist standi til að fá ný einstofna veirulif, því fyrr sem sljákki í faraldrinum, því betra. Ef þetta heldur svona áfram, þá verður þetta mjög erfitt. Ég held að það sé alveg ljóst. Þannig að við byðlum til allra að sinna mjög vel persónubundum sóttvörnum. Við vitum að þær virka mjög vel. Fá bólusetningu sé völ á því, Örfuna skampurinn, hann hefur reynst gefa góða raunsamfætt rannsóknum við meðan sér í Ísrael. Við verðum að treysta þeim upplýsingum og því fyrir sem við náum tökum á þessu, já, þjóðið mun njóta þess. Kóranuveiru faraldurinn hefur sengað jafnrétti kynjana í stjórnunarstöðum um 36 ár. Þetta segir stjórnarformaður heimstings kvennleiðtoga. Hún segir nöðsynlegt að bregðast við og efla þurfi allt samtal og samráð þjóða heims. Heimsing kvennleiðtoga reykja við Global Forum fer nú fram í hörpu í fjórða skipti. Þingið er samstarfsverkefni alþjóðlegu þingkvennasamtakana, ríkistjórnarinnar og alþingis og fleiri samstarfsaðila. Um 600 kvennleiðtogar úr stjórnmálum, viðskiptum, fjölmiðlum, vísindum og víðar frá 90 löndum taka þátt, 200 er í hörpu og 400 með rafrænum hætti. Skiptir þessi ráðstafna máli? Já, hún skiptir miklu máli fyrir þetta samfélag kvennleiðtoga sem koma hinga núna fjórða árið í röð, að vísu eru ekki allir sem geta komist til landsins, en allir taka þátt í samtalinu, þannig að hún er augljóslega orðin fastur liður í þeirra svona verkefni sem er að fjölga konum í hlutverki leiðtoga. Staða jafnréttismála er rætt á heimstinginu og hvernig aðra þjóðið getur lært af þróun jafnréttismála hér á landi. Megin þungin á heimstinginu núna liggur í kóronu verið faraldrinum, afleðingum hans og eftirkostum. Fyrir COVID var talið að það var hundrað ár þangað til við getum náð jafnrétti í stjórnunarstöðum. Nú telja aðilar að það séu 136 ár. Þannig að þetta hefur bætt talsvert miklu verkefni við. Þannig að verkefni þeirra er þetta að hugsa hvernig vindu við aðeins tilbaka og hvernig tryggjum við að við förum síðan hraðar framóvið. 
af hverju hefur þetta gerst? Þetta hefur á stórum hluta gerst vegna þess að mörg kvennastörf hafa horfið, þannig að það er fyrir konan sem verðist fara heim, heldur um karlinn þá ekki endilega við um Ísland. Þessu verkefni verði að sinna, segir Hanna Birna, og þess vegna skipti samtal og samráð öllu máli. Magnús Þór Jónsson var í dag kjörin formaður kennarasambands Íslands. Hann segir að með nýju fólki komi alltaf nýjar áherslur og hann vill að embættið verði sínilega. Fjögur voru í frambóðu til formensku í kennarasambandi Íslands. Magnús Þór Jónsson, skólastjóri selja skóla, bar sigur úr bítum með tæplega 42 prósent atkvæða. Anna Maria Gunnarsdóttir var að formaður sambandsins vegg tæp 33 prósent. Hanna Björg Viljálmsdóttir kennar í Borgarholtskóla fekk rúm 18 prósent og Heimi Reyvindarsson deildastjóri grunnskólanum í hveragerði fekk rúm 8 prósent. Nýju fólki þá kom alltaf nýjar áslur. Ég hérna... Það er farið yfir það síðustu vikur og mér langar til þess að þetta embætti formars kennarasafnsins verði, hvað að segja, verði mun sínilega í ólíkum hópum kennarasafnfélagsins á Íslandi. Það eru sjö aðeldarfélag sem standa baki kennarasafnbandinu og það er verðið verkefni að hérna hitta fólk. En ég hef svona lagt það upp í minni um mín umtali síðustu vikur að kannski að við reynum að horfa mér inn á við og við látum þetta embætti virka meira sem svona þjónustu hlutverk fyrir aðaldafélunum, fyrir kennarana. Mér langar að það verði það sem okkur takist að gera á næstu árum. Magnús Þór segir brynda sína samfélaginu hversu frábæri skólarni séu og það sé mikil orka í íslenskum kennurum. Þá orku þurfum að fanga og nýta í farsældar og mentastefnum. Við þurfum klárlega að halda áfram því í verkefni að fjölga kennurum í starfi, í sérstaklega leikskólanum. En um allt við þurfum að hafa ólíkar típur og ólíkt fólk sem er að fara að kenna hjá okkur. Þannig að það er alveg virsulega stórt verkefni að fjölga þeim. Ég held aftur að íslenski kennara sé ótrúlega vel menntaðir, þessu ótrúlega áhugasamir og leggja líf sitt hjart og sál í starfið sitt. Hann segir að bæta þurfi kjör kennara, mörg góð skref hafi verið stíðin að það átt, en kennarar hafi dregist aftur úr sambærilegum stjættum. En það er engin launung, það er eitt af því sem við viljum sjá, það er það að kennarinn verið betur launaður. Við viljum líka að horfa til þess að starfsvast að kennara á ólíkum stigum og ólíkum skólagjörðum. Þær séu betri, þær skipta líka máli, við erum að horfa á samfélega sem við vill fá sveginlegi störfum, stýttingu vinnuvíku. Það er alls konar svona hluti líka sem að á eftir að koma inn hjá kennurum. Þannig að það er klárlega verkefni að koma að launaþróun inn í á réttan stað. Það verður kannski eilíða verkefni en ég held að við séum alltaf að verða faglegri og betri þeirri vinnu, nokkuð okkar megin. Einar, þú ætlar að tala nánar við nýkjörum formann? Já, ég ætla að fá hann, hann er til að þaul reyndur kennari og stjórnandi í mentakerfinu og ég ætla að spyrja hann svona aðeins um skólastarfið almennt í landinu, sko, því að það er náttúrulega alls konar dynamík og kræfa um breytingar og sveginleika bæði hjá nefnendum og kennarum og fóreldrum. Hvernig er hægt að búa til betri skóla og hérna, svo er náttúrulega kjarasamninga fram undan og rennur út um áramótin og svo er náttúrulega kennarasambandi stórt samband þar sem eru leikgrunn, framhaldskólakennarar, skólastjórnendur, tónlistarkennararnir, eru hagsmunir þessar félaga allir þannig að þeir eigi að vera undir sama hatti þess sem svona þess að ræða um framtíð kennarasambandsins og mentakerfisins. Í kastlás eftir. Takk fyrir þetta einars. En skortur á gámum um allan heim og hækkandi flutningsverð geti dregið úr þeim verðmætum sem talin eru fyrirlast í stórum láðunakvóta sem gefin hefur verið út. Framkvæmdastjóri flutningsfyrirtækis segir að vonandi fáist svo gott verð fyrir láðunina á Asíumarkaði að það vegi upp hækkunina. Frá því faraldurinn braust út hefur verið flutt 20 til 30 prósentum meira af vörum milli landa, einkum frá Asíu og bandaríkjunum en gámar hafa ekki legið á lausu. Þetta hefur haft verulegar tafir bæði í höfnum í áframflutningum og að fá pláss með skipum og það er bara eiginlega neyðarástand á sömu svæðum eins og til dæmis í Rosa Angelis þar sem að dæfilega standa eru 60 skip fyrir þetta höfna sem býða eftir að koma að stað í alltaf 14 daga. Verð á gámum hefur hækka mjög og er nú í hæstu hæðum. Viðbúið er að þetta vari fram á næsta ár. Ástæðnar eru að skip til gámaflutninga er ekki nógu mörg. Gámar og fáir og faraldrun hefur dregið úr framleiðni og raskað áhlunum skipa. Þá hefur útganga breta úr Evrópusambandinu haft neikvæð áhrif á framleiðinu og viðskipti. Gámaskorturinn og verðhækkuna gámum hefur mest áhrif á vöruflutninga til og frá Asíu. Asíu markaður hefur verið verðmatasti markaðurinn fyrir lóðnurhók. Við erum að fara í núna í mjög stóra lóðnuvertíð og það verður vissulega sleigist um gáma og pláss er að skornum skamti. Valdimar segir að það verði erfiðar en oft áður að flytja á lóðnuna út. Heldurðu að geta haft áhrif á verðið á hann á mörgum með? 
Flutningsgjaldið er talsvert hærra heldur en að hefur verið síðustu árin og, og það er ekki endalu sem neitandinn á endastöðu til að taka við en við verðum að sjá til. Nú er nú uh, vonust bara til þess að, að gott verð fái svo að það að vara hann þvorlitlan flutningskostnar sem er í bóði í dag. Verð hækkun á gámaflutningi til Asíu er 30-40 prósent en vöruflutninga frá Asíu til Evrópabandreikina hafa hækkað meira. Hækkun 24 mánaða er 1.177 prósent. Þetta eru gígantískar tölur. Og þá er það pólitikin. Formaður undirbúnins kjörbrjáðanefndar gerir sér vonir um að nefndin geti skila nýðurstöðu í næstu vikum. Mögulegt er að nefndin fari aftur í vettvangsverð í Borgarnes til að skoða enn betur flokkun kjörgagna. Undirbúnings kjörbrjáða nefndu vegna talningar í Norðvestur kjördæmi hefur starfa samflutt í fimm vikur en sautjón kærur bárust nefndinni. Mikil vinna hefur farið í að fara yfir öll gögn en hver er staðan núna? Staðan er þokkaleg. Við erum svona við það að fara að ljúka gagnaöflun. Hann er ekki alveg lokið en hins vegar er nú langt komin. Þá eigum við eftir í nefndinni að ræða um tillugur og miðurstöður og þurfum að fara í gegnum umræður um alls konar matskenda atriði. Það snúist að sögn Birgi sem ímis lagalega atriði og ekki sé gott að segja hvenær þeirri umræðu ljúki. En stendur til að fara aftur á vettvang talningar í Borgarnesi. Já, það hefur verið rætt innan nefndarinnar að það verði svona einhvers konar vettvangsferð með sama hætti og hefur verið svona til að fara yfir og skoða flokkun kjörgagna. Til þeirrar ferðar gæti komið í vikunni en það sé ekki komið á reynd. Hvenær sýnist þér á þessu stigi að nefndin geti lokið störfum? Það verður ekki í þessari viku en ég hins vegar meta þannig að það sé ekkert óskaplega langt í það þannig að ég er að gera mér vonir um það að það verði hægt að komast að niðurstöðu í næstu viku. Aðalmeðferð í máli Erlu Bolladóttur á hendur ríkinu lauki hér að stóð með Reykjavíkur í dag. Hún fer fram á að úrskurður endurufttökur nefndar í Guðmundar og Geirfins málin í máli hennar verði ógiltur. Nefndin hafnaði að taka upp á ný dóm að hæstaréttar. Erla var á sínum tíma dæmda á samt tveimur öðrum sakvorningum fyrir að bera sakir á fjóra menn. Þeir sátu af þeim sökum í geðslu var það í rúma þrjá mánuði að ósekjum. Lögmaður hennar, Ragnar Aðalsteinsson, segir að í úrskurði endurufttökunefndar sé ekki gætt nægilega að öryggisreglum stjórnsýsluréttarins eins og andmæla og jafnræðisreglum. Andri Árnason, settu ríkislögmaður í málinu, segir ekki tilefni til að fella niður úrskurðin. Gera má ráð fyrir að dómur verði kveðin upp eftir að minnsta kosti fjórar vikur. Fóreldar að tvekja óskildra barna hafa stemt frjósemismeðferðastofi í Kaliforníu í Bandaríkjanum fyrir að víksla fósturvísum. Rögglingurinn uppgötvaðist ekki fyrir en börnin voru orðið nokkura mánuða gömul. Fóreldar að þið mynduðu sterkt tengst við börnin sem mæðurnum gengu með ófættu. Dafna og Alexander Kardinell eignuðu stóttur í september 2019. Þau grunaði að þau væru ekki líffræðilegir fóreldra stúlkunar því hún er nokkuð dekkri yfirlitum en þau. Þau voru þó hýkandi við að grenslast fyrir um sannleikan því bæði þau og eldri dóttir þeirra hefðu myndað sterk tengst við barnið. Nokkrum mánuðum síðar var grunur þeirra staðfestur. Fósturvísum hafði verið vikslað og barnið sem dafna fætti er líffræðileg dóttir annara hjóna. When the truth came to light, it made exchanging the children all the more heartbreaking. Losing the birth child that you know for the genetic child that you don't even know yet. It's a truly impossible nightmare that inflicted trauma. Fjölskyldunnar skiptust á börnum í janúar 2020. They were just as much in love with with our our biological daughter as we were with theirs. So we've done our best to um maintain a really close relationship with them. We've just sort of <laughs> which is really hard at first with total really strangers hard. you know it's like how do you just become family with total strangers but like um, Alexander but we did. said pretty early on he's like we're just gonna have to force them to be our family now because yeah. because this is a situation we were thrown into Kardinell hjónin hafa höfða mál á hendur frjósemis meðferðastofunni fyrir vanrækslu og svik og hinn hjónin sem ekki hafa komið fram í fjölmiðlum ætla að gera það sama We thought that we were working within a very professional industry we trusted people. We trusted these people. And we never even knew that something like this could happen. It wasn't even on our radar. Hún er ekki fyrir loftræta nýjast aðþreyingin í New York Borg í Bandaríkjanum. 
Það er fylgir leiðsögumæður og fyrrum sirkuslistamæður fólki upp í byggingu og í 400 metra hæð. Fólk setur á sér sérstakan öryggisbúnað, er fast í línu og því með hendurnar frjálsar. Uppi geta klifrar hást í augu við loftræðslina og virt fyrir sér borgina án þess að handrið eða gluggar trufli útsýnið. Þeir hugrakkustu halla sér svo fram af brúninni. If you don't think about it, if you don't think about it, it doesn't feel that bad. Once we open to the general public, I think we're going to have a lot of people. We're going to have those urban explorers who are really just looking for something wonderful to do in New York City. We're also then going to have those people who really want to prove to themselves that they can overcome not only their fears or their hurdles. Um, this is going to be um, a magnificent, uh, life-changing experience for some people. Já, og þetta er sko ekki fyrir loftræta. En þá að veri, á morgun verður stíf norðlag áttum að reikna með jeljum víða um land í fyrramálið en þegar líða tekur á daginn mun létta til bæði sunnan og vestanlands. Hiti verður í kringum frostmarkum landi norðanvert en hitastig verður nokkrum gráðum hæra sunnan til yfir hádaginn. Teotur Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, hann fer yfir horfur morgundagsins og næstu dag að lokkum í þurftafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Ísak Bergmann Jóhannesson segir kartalanslið í fótbolta vilja á ný fá upp sigur hugarfarið sem áður einkendi liðið. Ísland mætir rúmenni á fimmtudag. Að fara að vinna leiki er svolítið næsta skrifið fyrir okkur. Kvennalanslið í körfubolta mætir líka rúmenni á fimmtudag. Íslenska liðið er út að árum og í mótum. Rosla flottir, ungi leikmur að koma inn. Og óhefði bundið fótboltamót hefur staðið yfir á hlýðarenda síðustu daga. Þar er keft eftir heimsmarkmiðum samanuðu þjóðana og stjörnur mætti til leiks. Heru, ég er bara komin í boltan. Og nú ætla verðið við helstu aðtriði fréttatímans. Þúsundur flóttamanna hafast við í kulda á landamærum Hvíta Rússlands og Póllands. Pólverjan hafa fjölgað hermönnum þar og ásamt Evrópusambandinu sakaði stjórnvöld í Hvíta Rússlandum að senda fólki þangað í hendarskinni vegna refsiðaðgerða. Aldrei fyrr hafa fleiri greins með COVID-smit á einum degi en í gær yfirlagning göngudeildar segir að róðurins í farin að þengjast og það kalli á aukin mannabla. Staðan verði mjög erfið ef sama þróun haldi áfram. Ekki er víst að mikil loðnuveiði framöndan skilið þeim tekjum sem vænstu við verið. Óttast er að kostnaði við gámaflöttinga sé orðin svo mikill að neytendur í Asíu vilji ekki greiða loðnuhrognin svo dýru verði. Kóranuveiri faraldurinn hefur sengað baráttunni jafnrétti kynjan í stjórnunarstöðum um 36 ár. Þetta segir stjórnarformaður heimstings kvennleiðtoga. Hún segir ærið verkefni að snúa þess við. Fósturvísum var vígslað hjá frjósemismeðferðastofi í bandaríkjunum og hafa fóreldar tvekja barna höfða mál vegna þess. Mistökin uppgötuðust þegar börnin voru nokkur að mánaða gömul. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlefsi. Næstu fréttir eru í útarpi og sjómarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna hennar rúmt riss. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið þið sæl.